Hi friends, so in the kidding a park for a video, Kunja different than the last weekend Pathinga Nanu Mahao send the, the Maknai uh, cooking uh, for the Maiko house. A pudding a series when the path modicho, so rumpa nala and the chair, Mahago put in the chair. So Adela and the rent girls were one. Nine to love. That's why super and Japanese girls. Kyo and the cooking passion. That's why I can eat the authentic Japanese food. I can eat dance. Dance. I can elegant. I can eat it. I can eat it. I can eat so, you can the Japanese are elegant. You can see the dance is slow. That's the Japanese culture in the series. That's why we have a main Japanese food. So, we have a lot of Asian food. That's why we have a lot of Japanese Japanese food. We have a recipe I am not sure if 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 I am in the series, we have a okay, video on the moon dish. We have a 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 on the moon dish. We have a Egg sandwich on a panapora, no one has another. Uh, the triad, other uh, name Onigiri Onigiri in a old dish, other than the rice, rice ball, other than the triangle shape, low filling which so other than our dish with the other than the inspire. I think. Ah, and the bread pudding is bread I will eat the 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 bread Bacon on a caramel uti panwa, Roman Alar Kunga, and the movie being a Netflix less supposed park on a chicken, I'll try Pani Parana, only sometimes as a puddichalum puddicalo. Okay, so in the and the Makanai, the Makanai cooking for the Maiko house. Adil and the moon recipes for the Namapana from so one video club alarm. Okay, friends, so first we have a onigiri. Onigiri is very popular in Japanese dish. They have a lunch box. 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 They lunch box. They have a 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 Seaweed paper, which is a good thing. In the usual, the tuna fish and the madri pork and the madri filling is a good chicken filling. So, that's the first one. The rice cook is a good thing. This is similar to sushi rice. This is sushi rice. This is easy to get online. Now, we have a cup of 
ரைஸ் வந்து குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ சூஷி ஷூ சூஷி ரைஸ் இல்லையா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஏஷியன் டைப் ரைஸ் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து நம்ம ரைஸ் பால் மாதிரி ஷேப் பண்ணணுங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் அதில் வந்து அந்த ஸ்டார்ச் வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஷேப் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இது உங்ககிட்ட இல்லை இதுக்குன்னு வாங்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பச்சரிசி குக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதை வந்து ஆத்தன்டிக் இருக்காது பட் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து பச்சரிசி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு கப் அரிசி எடுத்துருக்கேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட போகிறேன் போன வாட்டி இந்த பாட்டை காணிக்கும் போதே நிறைய பேர் இது எங்கேருந்து வாங்கினீங்கன்னு கேட்டீங்க இது வந்து நான் துபாயிலேருந்து வாங்கினதுன்னு நினைக்கிறேன் துபாயில் டைசோன் ஒரு ஷாப் உண்டு ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஷாப் அங்கேருந்து வாங்கினது இது வந்து ரைஸ் பாட் ஓகே ஸோ நான் இந்த மாதிரி ரைஸ் குக் பண்ணும்போது இதில் தான் குக் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு ஒரு கப் அரிசி சூஷி ரைஸுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இந்த ரைஸில் வந்து நம்ம ஃப்ளேவரிங்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வினிகர் இது வந்து ரைஸ் வினிகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் செசமி ஆயில் இது வந்து ரோஸ்டடு செசமி ஆயில் அதுக்கப்புறமா சுகர் கொஞ்சம் ஸோ சுகர் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஸோ இது வந்து சிமிலராக நம்ம சூஷி ரைஸ் எல்லாம் குக் பண்ணுறது மாதிரி நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நான் இதை மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் இதை வந்து ஃபுல் தண்ணி எல்லாம் எவப்ரேட் ஆகி குக் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒனிகிரி சொன்னில் அதுக்கு உண்டான ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு மூணு பல் பூண்டு பொடி ஈஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கார்லிக் வந்து போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணோன்னா சிக்கன் நான் வந்து வேக வச்சு உதுத்து போன் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ லைட்டாக ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து சிக்கனை உப்பும் பெப்பரும் மட்டும் போட்டு வேக வச்சு உதுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ லைட்டாகிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சோய் சாஸ் ஜஸ்ட் ஃப்ளேவர் தான் பண்ணுறேன் இந்த சிக்கனை இப்போ வந்து சீசனிங்க்கு கொஞ்சம் சால்ட் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சால்ட் போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்மளோட சிக்கன் ஃபில்லிங் வந்து கூல் ஆகிடுச்சு இதில் நான் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மேனைஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் மேனைஸ் வந்து ஒரு க்ரீமினஸ் கொடுக்கும் அதுக்கு வேண்டி தான் அதை ஆட் பண்ணுறோம் மேனைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒனிகிரி ஃபில்லிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒனிகிரி அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ரைஸ் வந்து குக் ஆகிடுச்சு நம்மளோட ஸ்டு சூஷி ஒனிகிரிக்குள்ள ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் இதை லைட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ளஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒனிகிரி எப்படி ஷேப் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு ஷீட் வந்து பிளாஸ்டிக் ரேப் இருக்குல்ல அதை வந்து லைன் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ரைஸு அதில் கொஞ்சத்தை வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ யூஸ்வலாக ஒனிகிரி ஷேப் பண்ணுறதுக்கு வந்து மோல்டு இருக்கும் இந்த ட்ரெ ஒரு மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு பிளாஸ்டிக் மோல்டு உண்டு அதில் நம்ம ரைஸையும் ஃபில்லிங்கையும் வச்சு ஷேப் பண்ணிடலாம் பட் நம்ம ஆக்சுவலி எப்போவாது தானே செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஸோ நமக்கு அந்த மோல்டு தேவையில்லை நீங்கள் வேணும்னா ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப் இருந்தாலே ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஒனிகிரி வந்து ஷேப் பண்ணலாம் ஸோ குக் பண்ண ரைஸை வச்சுட்டேன் இப்போ நம்மளோட ஃபில்லிங் ஸோ ஒரு ஜெனரஸ் அமௌண்ட் ஃபில்லிங் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த ஃபில்லிங் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப் தான் உங்களுக்கு கைடு அது எல்லாத்தையும் ஒன்றாட்டு கொண்டு வந்து நம்ம இந்த ரைஸையும் ஃபில்லிங்கையும் க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஸ்டிக்கி ரைஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இது மாதிரி ஆகிடும் ஸோ உங்கள் கையை வச்சுட்டு கை தான் கைடு இதை வந்து ரஃப்பாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு கொண்டு வர போகிறோம் திருப்பி திருப்பி இது இந்த சைட் ஃப்ளாட் பண்ணி ஸோ நல்லா தட்டையாக பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு வந்துடுச்சு நம்மளோட ஒனிகிரி இப்போ இதை அன்மோல் பண்ணி சிவி பேப்பர் இருந்துச்சுன்
அதனால நான் வந்து சீவிட் பேப்பர் வைக்கல ஜஸ்ட் இதை பிளெயினாகவே சர்வ் பண்ண போகிறேன் பட் கொஞ்சம் எள் இருந்துச்சுன்னா எள்ளை நீங்கள் மேலே வந்து தூவி வைக்கலாம் ஓகே நம்மளோட ஒனிகிரி ரெடி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஒனிகிரி ரெடி சிக்கன் ஃபில்லிங் வச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் ஒரு இது டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எப்படி இருக்கு வருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஆக்சுவலி இது பா நான் சொன்ன மாதிரி தான் நான் யூஸ்வலாக ஒவ்வொரு இன்டர்நேஷ்னல் ரெசிபீஸ் ட்ரை பண்ணும்போதும் இது எப்படி இருக்கும் நமக்கு பிடிக்குமான்னு நினப்போம் பட் உண்மையிலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஒனிகிரி ரெடி இப்போ நம்ம வந்து பிரெட் புட்டிங் பண்ணிடலாம் ஸோ பிரெட் புட்டிங்க்கு நல்ல ஒரு ஒயிட் பிரெட்டை வந்து ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த சைட் க்ரஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஒயிட் பிரெட் ஸ்லைசஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த பிரெட் புட்டிங்குள்ளே கஸ்டர்ட் பண்ணிடலாம் எக்கு ஸோ இப்போ இந்த எக்கில் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு தக்கன சுகர் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து வெண்ணிலா பீன் பேஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் இது இல்லைன்னா வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் பிரெட் புட்டிங் இந்த மாதிரி கஸ்டர்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து இன்டென்ஸான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டே ஒரு கால் கப்லேருந்து ஹாஃப் கப் வரைக்கும் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரெட் புட்டிங் வந்து இண்டிவிஜுவல் சர்விங் தான் பட் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தக்கன இந்த கஸ்டர்டையும் இது பண்ணிக்கோங்க பிரெட்டும் வந்து அதுக்கு தக்கன ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க நம்மளோட பிரெட் மிக்சர் சோக் ஆகிட்டுருக்கு நான் வந்து இந்த டிஷ்ஷில் தான் இன்றைக்கி பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த பேக்கிங் டிஷ்ஷில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பர் பட்டர் ஆட் பண்ணி இதை வந்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஜெனரஸாகவே பட்டர் வந்து க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்மளோட புட்டிங்க்கு நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பிரெட் ஸ்லைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம புட்டிங்க்கு லேயர் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் மேலே வந்து அந்த கஸ்டர்ட் அவ்வளோத்தையும் விடுறேன் அந்த பிளாக் கலர் இது வந்து வெண்ணிலா பீன் ஸோ அது எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நல்ல ஃபுல்லாக ஸ்க்ரேப் பண்ணி மேலே ஊற்றிடுங்க நம்ம கஸ்டர்ட் எல்லாத்தையும் ஊற்றியாச்சு இப்போ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் இருக்குது அதை வந்து அங்கே அங்கே மேலே வந்து இது பண்ணிடுங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி ட்ரா ட்ரா பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிரெட் புட்டிங் அவனில் வச்சு பேக் பண்ண போகிறேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அவனில் வந்து ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேபி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட ஆகும் ஸோ பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு காணிக்கிறேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அவனில் வச்சு பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து கேரமல் மாதிரி பண்ணிடலாம் ஸோ எப்போவுமே கேரமல் பண்ணும்போது ஸ்பூனை வச்சு ஸ்டர் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி மெல்ல ஸ்வேல் பண்ணி ஸ்வேல் பண்ணி அதை ஈவனாக இது பண்ணுங்க ஓகே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட கேரமல் வந்து ஃபுல்லாக இதாகியாச்சு எப்போ கேரமல் பண்ணாலுமே நான் இப்போ பிளாக் கலரில் பேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்ல நீங்கள் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இல்லைனா லைட் கலர் பாட்டம் பேன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் நம்மளோட கேரமல் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்த உடனே நம்ம வந்து இதில் கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி விடணும் கேர்ஃபுல்லாக விடுங்க ஏன்னா அது வந்து தெரிக்கும் இப்போ இந்த தண்ணி வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மெல்ட் ஆக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மெல்ட் ஆக்கி நம்ம கேரமல் வந்து ஒரு மாதிரி தண்ணியாகவே இருக்கும் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு அப்புறம் மட்டும் நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதை பாயில் பண்ணேன் கொஞ்சம் திக்காகிறதுக்கு இப்போ நம்மளோட கேரமல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம புட்டிங்க்கு மேலே ஊற்ற போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட ஃப்ளோயியான இந்த கேரமல் சாஸை நம்மளோட பிரெட் புட்டிங் மேலே ஊற்றிடலாம் அது நம்மளுக்கு அந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நூக் அண்ட் கிரானிஸ்லாம் போயிருக்கும் அந்த இடையில் ஸோ நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் கூலாக விட்டுட்டு ஸ்கூப் பண்ணி சாப்பிடும்போது அவ்வளவு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இந்த கேரமல் வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் ஆகாது அப்படியே அது ஸ்டில் அது வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியாக ரன்னியாக தான் இருக்கும் ஓகே நம்மளோட வேறு லெவல் ஜாப்பனீஸ் பிரெட் புட்டிங் ரெடி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பிரெட் புட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு சங்கி பாருங்கள் 
எடுத்து காணிக்கிறேன் நம்மளோட கேரமல் சாஸ் ஊற்றி எவ்வளோ க்ரீமியாக லஷ்ஷஸாக இருக்கு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஜாப்பனீஸ் எக் சாண்ட்விச் இதை வந்து டமகோ சாண்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப பாப்புலரானது இதுவும் எல்லா கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் செவன் லெவன் அந்த மாதிரி ஸ்டோர்ஸில் எல்லாம் செஞ்சு நீட்டாக பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோ பாப்புலரான ஒரு டிஷ் ஸோ இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி ஹார்ட் பாயில் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல ஒரு ஒரு எட்டு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூலாக இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட வார்மாக இருக்கக்கூடாது நல்ல சில்லுன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம சாலட்டில் மேனேஸ் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு மாதிரி மெல்ட் ஆகாமல் நல்ல ஸ்டர்டியாக இருக்கும் ஸோ மூணு முட்டை இது வந்து ரெண்டு சாண்ட்விச் பண்ணலாம் நாலு பிரெட் ஸ்லைசஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாலு ஒயிட் பிரெட் ஸ்லைசஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த பிரெட்டு பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பர்டிகுலர் சாண்ட்விச்சுக்கு வந்து நம்ம வந்து பிரெட்டை டோஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அதனால் நல்ல சாஃப்டான ப்ரெட்டாக வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெஷ் ப்ரெட் ஆட்டு இருக்கட்டும் மேனேஸ் நீங்கள் எந்த மேனேஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து ஜாப்பனீஸ் க்யூபாய் மேனேஸ் வந்து என்கிட்ட இருக்குது அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் இது ட்ரெடிஷ்னலாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறது அவங்களோட மேனேஸ் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டில் இருக்கும் பட் நீங்கள் ரெகுலர் மேனேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சால்ட்டு பெப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் சால்ட்டும் பெப்பரும் தேவை அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் தேவை அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பால் இது தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பட்டர் பட்டர் வந்து சாஃப்டாகட்டும் இருக்கட்டும் நம்ம பிரெட்டில் வந்து தடவுறதுக்கு வேண்டி சாஃப்டான பட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அசம்பிள் பண்ணிடலாம் நம்மளோட எக்கை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்கு ஒயிட்டை தனியாக எடுத்துருங்க யோக்கை வந்து நான் வந்து இந்த பவுலில் ஆட் பண்ணிட போகிறேன் ஓகே இதில் தான் ஃபில்லிங் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒயிட்டை வந்து பொடிஸாக கட் பண்ணும் அதனால் ஒயிட்டை மட்டும் சாப்பிங் போர்டில் வச்சுட்டு யோக்கை வந்து தனியாக ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஒயிட் எல்லாமே நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபில்லிங் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எக் யோக்கை வந்து ஒரு ஃபோர்க்கு வச்சு இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ வந்து இதில் சால்ட்டு பெப்பர் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்கிற ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் மேனேஸ் க்யூபை மேனேஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் வந்து எந்த மேனேஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உங்களோட ரெகுலர் மேனேஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பால் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேண்டி இது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் க தேவையில்லைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இதை டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா சுகர் ஏதாவது வேணும்னா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட எக் வந்து நல்ல க்ரீமி ஆகிடுச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒயிட் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்மளோட ஒயிட் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட எக் சாலடோட ஃபில்லிங் வந்து ரெடி இதில் டேஸ்ட் பாருங்கள் ஏதாவது வேணும்னா ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி திக்காக தான் இருக்கணும் ஓகே அப்போ தான் நம்ம வந்து ப்ரெட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது நல்லா அழகாட்டும் உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ண வரும் சாப்பிடும்போது நல்ல டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் அதனால் நிறைய பால் ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஓகே இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் வந்தோன்னா நம்மளோட ஃபில்லிங் வந்து ரெடி இப்போ ப்ரெட்டில் வச்சிடலாம் இதை இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நாலு ப்ரெட் வச்சுருக்கேன் நான் பண்ண ஃபில்லிங் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு சாண்ட்விச்சுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு சொன்னேன்ல ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பட்டர் வச்சுருக்கோம்ல இதை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் நல்ல சாஃப்டான பட்டர் ஒவ்வொரு ப்ரெட்லேயும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல ஜெனரஸாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இந்த பட்டர் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கோல்டு சாண்ட்விச் மாதிரி அதாவது நம்ம வந்து சாண்ட்விச் வந்து செஞ்சு இதை நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸில் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்போ அந்த மேனேஸ் அந்த ஃபில்லிங்கில் உள்ள மாய்ச்சர் இருக்குல்ல ஈரத்தன்மை வந்து இந்த ப்ரெட்டுக்குள்ளாடியே ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகி இது ஒரு மாதிரி சாகி ஆகாமல் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம இந்த மாதிரி மேனேஸ் சாண்ட்விச் வெஜ் மேனேஸ் சாண்ட்விச் சிக்கன் மேனேஸ் சாண்ட்விச் அதுக்கெல்லாம் வந்து டோஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ணுவோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நல்ல பட்டர் வந்து ஒரு லேயர் அப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ
நம்ம சாஃப்ட் பட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓகே இது ஒரு தின் லேயராட்டு அப்ளை பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நாலு பிரெட்லையும் ஈவனாக நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து ஃபில்லிங் வச்சுருக்கேன்ல இந்த ஃபில்லிங்கை வந்து ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைசஸ்லேயும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து இந்த ஃபில்லிங் வந்து ஜெனரஸாக ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ்லேயே வைப்பாங்க பட் நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தால் பிடிக்காது அதனால் நான் ரெண்டு ஸ்லைஸ் ரெண்டு பிரெட்டுக்கு டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஈவனாக இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க சைடில் பார்டர் மட்டும் ஒரு இது விட்டுருங்க ஏன்னா நம்ம க்ரஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் அதனால் பார்டர் மட்டும் விட்டுட்டு இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓகே இப்போ நம்ம இன்னொரு பிரெட்டை வச்சு கவர் பண்ணிடலாம் இப்போ க்ரஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஒன்று ஹாஃபாக கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து அந்த சீரீஸில் அவங்க கட் பண்ண மாதிரியே இதை வந்து பைட் சைஸாக கட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்க நம்மளோட ஜாப்பனீஸ் எக் சாண்ட்விச்சும் ரெடி ஸோ அந்த சீரீஸில் வந்து அவ்வளோ அழகாக இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நானும் வந்து அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண மாதிரியே பண்ணியிருக்கேன் பட் ஓகேயாக இருக்குது ஏன்னா அதில் வந்து வீடியோகிராஃபி அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட ஜாப்பனீஸ் எக் சாண்ட்விச் ரெடி இது வந்து லன்ச் பாக்ஸுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து இதை பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து லன்ச்சுக்கு சர்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இல்லைனா அந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பில் ஃபுல் சாண்ட்விச்சையும் ரேப் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம் லைக் ஈவினிங் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் நல்லா செஞ்சுட்டு ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கோல்டாக கூட இதை சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ நம்மளோட சாண்ட்விச் ரெடி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் குக்கிங் ஃபார் த மைக்ரோ ஹவுஸ் அந்த சீரீஸ்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி மூணு ரெசிபீஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒனிகிரி எக்ஸாலட் சாண்ட்விச் நம்மளோட பிரெட் புட்டிங் மூணுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ரெசிபி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா என் இன்ஸ்டாவில் வந்து என்னை டேக் பண்ணுங்கள் எம்இ டம் ஆர்த்தி இதில் ஸோ நான் வந்து எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்